നാളെ എൽ എസ് ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണത് നാളത്തെ പരീക്ഷ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ മൈൻഡോട് കൂടി എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാം ക്ലിയർ ആവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇരട്ടിയാവും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ട മെന്റാലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എക്സാം ഹോളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുണ്ട് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് പഠിക്കണം പല ഡൗട്ട്സും ഉണ്ട് ഈ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഇത് കാണുക ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനം ഞാൻ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാം സോ എൽ എസ് ടി സെക്രട്ടറി മെയിൻസ് ഹോട്ട് ടോപ്പിക് എന്നൊരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഫുൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഫാക്ടുകൾ മറന്നു പോകും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എക്സാം ഹോളിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫാക്ട് കിട്ടത്തില്ല എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നാട ആ ഫാക്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് സജസ്റ്റീവ് അമ്നീഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഇത് കാരണം എത്ര മാർക്കാ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അറിയൂ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എക്സാം ഹോളിൽ നമുക്ക് ഫാക്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ചായ ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഫാക്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ നിങ്ങളുടെ ഭയമാണ് ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് തല ബേജാറായി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാര്യം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വിചാരിക്കുക ഇവൻ എന്തോ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തലച്ചോറ് ഒരു കോപ്പി അപ്പ് മെക്കാനിസം ആണത് സജസ്റ്റീവ് അമ്മേഷ്യ അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കളയാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉള്ളൊരു മോചനം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ എക്സാം ഹോളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫാക്ടും ഓർത്തെടുത്ത് അത് മാർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സി നിങ്ങൾ എൽ എസ് ടി സെക്രട്ടറി എന്നൊരു വലിയൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ബി ഗോ ടാം പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നണം സി ഫിയറിനും പ്രൈഡിനും ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീമിലി എന്താ പറയാ അഭിമാനമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എൽ എസ് ടി എസ് പരീക്ഷ ഇന്ന് കേരള പി എസ് സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ജനറൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നു പേപ്പർ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിലബസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതല്ല കുറച്ചൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും യു ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് നാളെയാണ് കുട്ടിക്കാരാശ നാളെയാണ് മെയിൻ എക്സാം അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒരു ആത്മാഭിമാനം ഒന്ന് സ്വയം
ആ സിനിമയുടെ പേര് നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫിയർ ഉണ്ട് ആ ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രായം ആ ഒരു അഭിമാനത്തിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് പി എസ് സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു അവകാശവാദം നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പൈനിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളാന്നുള്ള രീതിയിൽ പി എസ് സിയുടെ പാരന്റ്മാരായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പരീക്ഷയിൽ തയ്യാറെടുത്ത പൈനിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില നഗ്ന സത്യങ്ങളുണ്ട് ദ ട്രൂത്ത് ദ റിയൽ ട്രൂത്ത് ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ പരീക്ഷ കുറെയൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കണ്ട ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പറയുന്നതാണ് സാറേ പഠിച്ചു തീരാൻ പറ്റില്ല പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരും പറയുന്നതാണ് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ് എൽ എസ് സി എസിന്റെ മെയിൻസിന്റെ സിലബസ് ഒരു യുണീക് സിലബസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ക്ലാസ്സസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നിട്ടും പല സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ നല്ല മാർഗം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പോലും നല്ല ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ പഠിച്ചു തരുന്നില്ല പഠിച്ചു തരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ് സിലബസ് നൂറ് ശതമാനം ന്യൂക്കൻ കോർണർ പഠിച്ചിട്ട് പോയി പരീക്ഷിച്ചത് ഇന്നത്തെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഒരു മനുഷ്യായുസ് പോരാ അത്ര വലിയ സിലബസ് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബിക്കോസ് അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തെ പരീക്ഷ എന്നുള്ളത് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രമി നാളത്തെ പരീക്ഷ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നോളജ് നിങ്ങളുടെ അറിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷ എന്നതിലുപരി അതിനേക്കാളും ഈ പരീക്ഷ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും ആ ആ എക്സാം ഹോളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയോ മാർക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിന്നേഴ്സ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയികളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോടുകൂടി എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പോവാം അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണത് തോമസ് ഐസ് എക്സ് ആറിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സസിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എക്സ്ട്രീംലി പവർഫുൾ പോസ്റ്റാണിത് ആ പോസ്റ്റിൽ എത്താൻ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആൾക്കാർക്കും സംശയമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഭയമാണോ ആങ്സൈറ്റി ആണോ എന്നത് ഇതിനേക്കാളും ഈ ഈ ഒരു ഫീലിങ്ങിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ആങ്സൈറ്റഡ് ആവുന്നതും എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നതും പലപ്പോഴും സിമിലർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആങ്സൈറ്റി മാറ്റി അവിടെ എക്സാം ആക്കി നാളത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിന് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയൊരു പരീക്ഷ നാളെ ഞാൻ പോയി എഴുതുകയാണ് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ പോയി എഴുതണം അല്ലാതെ അയ്യോ പി എസ് സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പരീക്ഷ എഴുതോ എഴുതേണ്ട ഗതികൾ എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്നല്ല ആലോചിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു അവസരമാണ് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വികാരത്തിന് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടി നാളത്തെ എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക മാനസികാവസ്ഥ സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാത്രമാണ് എക്സാം പേപ്പർ അല്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ മാനസികമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസിന്റെ പാറ്റേൺ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഓഫ് ദിസ് ഗെയിം ആണ് പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ
അതുപോലെ തന്നെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കഴിയുന്ന ടോപ്പിക്സ് കാണാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് കൊണ്ടുപോകണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒക്കെ വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമുക്കറിയാം സീറ്റ്സ് ഒരു എൽ ഡി സി എക്സാം ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിസ്ക് എടുക്കുക കണ്ണടച്ച് കറക്കി കുത്താൻ നിൽക്കരുത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോമൺ സെൻസ് ലോജിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കറങ്ങി കുത്തുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം സി ആണോ എന്ന് അപ്പൊ അറിയാത്ത ചോദ്യത്തിന് സി കുത്താം എന്ന് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പണിയായിട്ട് വരും പക്ഷെ കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ലീസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് യു ആർ ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് യു സി ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് യു ഷിപ്പ് അല്ലെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് കാര്യം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇറ്റ്സ് എ വോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പൊ നാളത്തെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുമായി നടത്തുന്ന മത്സരമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നടത്തുന്ന മത്സരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസിനോട് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ചലഞ്ചസിനെതിരായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന മത്സരമാണ് നാളത്തെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന് പരീക്ഷ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെക്കാളും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നോളും സോ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ്സ് എ റേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയായിരിക്കും നാളത്തേത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് മത്സരിക്കുക വിജയമായിട്ട് മേർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൽ എസ് ജി എസ് എന്ന് കമന്റ് സെക്ഷൽ കമന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് അഫേം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ അവസാനം ആഡ് ചെയ്തേക്കാം അതിൽ ധാരാളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ടെക്നിക്സ് നാളെ യൂസ് ചെയ്യുക അട്ടിപ്പൊളിയായി തന്നെ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ പുഷ് ദ